இந்நிகழ்ச்சியில் நேர்கள் கூறும் கருத்துக்களுக்கு நிலையமோ தொகுப்பாளரோ பொறுப்பாக மாட்டார்கள் வீட்டில் <laughs> இந்த நிமிஷம் கூட யாருக்குமே காரணம் எதுவும் தெரியாது நான் வேணாம் சொன்னது அப்போதைக்கு எனக்கு நோ சரின்னு பட்டுச்சு ஆனா இப்போ காரணமே இல்லாம ஒரு மனச காயப்படுத்திடணும் சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்குது ரொம்ப டீப்பா டிஸ்டர்ப் பண்ணுது பல நேரங்கள்ல தூக்கம் வர மாட்டேங்குது சரண் கூட தொடர்ந்து பேசலாம் ஸ்டேடியம் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது ரெடியோ சரி தொண்ணூத்தி ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு நான் உங்க ரெடியோ சரி லவ் கரு தேவையிருக்கு பேச ஆரம்பிச்ச ஃபியூ டேஸ் குள்ளாரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு அம்மா கிட்ட கூப்பிட்டு சொன்னா எனக்காக வெயிட் பண்ண வேணாம் வீட்டுல நீங்க பெரியவங்க பேச வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அவங்க கூட பேசும்போது ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் நான் என்னுடைய மனசுக்குள்ளார இப்படிதான் ஒரு பெண் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கனவுகள் கண்ட பண்ண லவ் கரு அது அப்படியே நேரில் கொண்டு வந்து நிறுத்தின மாதிரி இருந்தது அவங்க பேசின வார்த்தைகள் அவங்க பகிர்ந்துகிட்ட அவங்களுடைய தாட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே என்னுடைய ட்ரீம் கேர்ள் அப்படியே இருந்தா என்னுடைய <laughs> ஒருவரங்களை <laughs> 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 ஒரு விவரங்களையும் கேட்டுக்கிட்டாரு 
என்ன முடிவுல இருக்கா அப்படின்னு என்னால தெரிஞ்சுக்க முடியல அவர்கிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் சொன்னேன் நான் கண்டிப்பா ரம்யா கிட்ட பேசுறேன் அவளுக்கு விருப்பம் இல்லாம தான் இந்த கல்யாணத்துக்கு ஓகே சொல்லிருக்கா அப்படின்னா நான் இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்க மாட்டேன் ஆனா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் செஞ்சு வைக்கிறதுலாம் என்னால முடியாது பிரதர் அப்படின்னு இல்ல நீங்க ஒதுக்கிட்டீங்கனாலே போதும் ஏன்னா மத்தாலியன்ஸ் எல்லாம் தட்டி தட்டி போச்சு இது மேரேஜ் வரைக்கும் ப்ரொசீட் ஆகிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பயமா இருக்குது அதனாலதான் உங்களுக்கு நான் கால் பண்ணேன்னாரு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ரம்யாவுக்கு போன் பண்ணி கேட்டேன் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு போன் கால் வந்துச்சு இதுதான் விஷயம் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த இடையில இந்த மௌனம் தான் பதிலா இருந்தது ஏதாவது பேச முடியுமா நேர்ல பார்த்து பேசலாம்னா நேர்ல வந்து புதுசா என்ன சொல்ல போற இது உண்மையா போயான்னு உண்மைதான் ஆனா அப்படின்னா ஆனாலாம் வேணாம் இது உண்மைதானே ஓகே அப்படின்னு சொல்லி போனை கட் பண்ணிட்டேன் யாரு சரண் கூட தொடர்ந்து பேசலாம் ஸ்டேடியம் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது ரேடியோ சிட்டி தொண்ணூத்தி ஒன்னு புள்ளி ஒண்ணு நம்மளே நான் மீட் பண்ணி பேசுறதுக்குள்ளாருமே மறுபடியும் அந்த பர்சன் கிட்ட எனக்கு போன் வந்தது சார் தயவு செய்து நீங்க மட்டும் விலகிடுங்க சார் நீங்க விலகிட்டீங்கனாலே போதும் கண்டிப்பா நான் எப்படியாவது அவங்க வீட்டுல போயிட்டு எங்க வீட்டுல இருக்கவங்களை கூட்டிட்டு போய் பேசி ஏதாவது பண்ணி இந்த கல்யாணத்தை நடத்திடுவேன் சார் என்னோட லவ் செய்யறது உங்களுடைய கையில தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரிப்பீட்டடா ரெண்டு மூணு தடவை போன் கால்ஸ் என்னால அந்த பர்சன் கிட்ட முகம் கொடுத்து பேசவும் முடியல பட் அட் த சேம் டைம் அப்ரப்டா கட் பண்ணவும் முடியல அவன் மீட் பண்ண நான் லவ் பண்ணதுலாம் உண்மைதான் பட் அட் த சேம் டைம் எப்ப எங்க வீட்டுல வேணாம்னு சொன்னாங்களோ அப்பவே நான் அதுல இருந்து வெளியில வந்துட்டேன் அண்ட் இப்போ இந்த மூமெண்ட் உங்களை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க விரும்புறேன் அதுக்கு மேல உங்க இஷ்டம் தான் எனக்குள்ளார ஏதோ ஒரு டைலமா திடீர்னு வந்துருச்சு வீட்டுக்கு போன் பண்ணி என்கேஜ்மெண்ட் எல்லாம் நிறுத்திருங்கன்ட்டு நம்ம கூட பேசுறத சுத்தமா நிறுத்திட்டேன் என்ற நண்பருடைய வாழ்க்கை பதிவுல தான் உங்க கூட பகிர்ந்துட்டு இருக்கேன் எஃப் மோடி இணைந்திருக்கீங்க எஃப் ரேடியோ சரி அதுக்கு பிறகு ரம்யாவுடைய போன் கால்ஸ் அட்டன் பண்றது இல்ல அவங்க பல தடவை எனக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க ஒரு தடவை கூட நான் திரும்ப அவங்களுக்கு கூப்பிட்டு பாக்கல என்ன நடந்தது அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியாது பட் ரீசெண்டா எனக்கு தெரிய வந்தது ரம்யாவுக்கு அவங்க லவ் பண்ண பையன் கூட கல்யாணம் நடக்கல வேற ஒரு புது அலையன்ஸ் என்ன மாதிரி எங்கயோ பார்த்து கேட்டு வந்த ஒரு அலையன்ஸ் கூட தான் திருமணம் நடந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையாகவே ரம்யா எப்படிப்பட்ட சூழல் அப்படி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எனக்கு வருது அவங்க அந்த பையனை மறந்துருக்கலாம் உண்மையாவே என்ன பிடிச்சி இருந்திருக்கலாம் அதை நான் உணராம அவங்கள நான் தட்டி விட்டுட்டனோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு உள்ளார வருதுன்னாரு ஒரு சில வார்த்தைகள் சரணுக்கு பகிர்ந்துக்கலாம் தொடர்ந்து இந்த பாடல்களுக்கு பிறகு ஸ்டேடியூன் எஃப் எம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க எஃப் எம் ஒரு <laughs> ஆனா இப்போ இவர் விலகினதுக்கு பிறகும் ரம்யாவுக்கும் ரம்யாவை லவ் பண்ணதா சொன்ன அந்த பையனுக்கும் இடையில கல்யாணம் நடக்கல வேற ஒரு பையனை தான் ரம்யா மேரேஜ் பண்ணிருக்காங்க இப்போ ரம்யாவை மிஸ் பண்ணிட்டு தான் ஃபீல் பண்றாரு ரம்யாவுடைய உணர்வுகளை காயப்படுத்திட்டுதான் ஃபீல் பண்றாரு எஃப் மோடி இடையே இருக்கீங்க எஃப் ரெடி ஒரு சரி தொண்ணூத்தி ஒன் புள்ளி ஒன்னு நான் உங்க ரெடி ஒரு சரி லவ் கரு முதல் விஷயம் சரண் அவங்க திருமணம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கூட உங்களுடைய மனசுக்குள்ள நிரந்தரமா ஒரு உறுத்தல் இருக்கிறதுக்கான சாத்தியங்கள் இருக்குது என்ன காரணம் அப்படின்னா உங்களுடைய மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒரு சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்ததுனாலதான் ரம்யாவுடைய எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் எதையுமே உங்களுடைய மனசுக்குள்ள ஏத்துக்கல அல்லது இன்னொரு வகையில அந்த காதல் செய்யறதுக்கு நாம இடையூறா இருந்துட கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைச்சிருக்கீங்க அந்த வகையில பார்த்தா உங்களை யாருமே இதுல தப்பு சொல்றதுக்கோ அல்லது குறை சொல்றதுக்கோ இடமே கிடையாது தப்பு இல்ல நீங்க உங்களுடைய மனசாட்சிக்கு உண்மையா நடந்துக்கணும்னு நினைச்சிருக்கீங்க இதுல எந்த ஒரு இடத்துல நீங்க அவங்களுடைய மனதை காயப்படுத்தல அதனால அப்படிப்பட்ட குற்ற உணர்ச்சி இருந்ததுன்னா அதுல இருந்து வெளியில வாங்க என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்க ரம்யாவுடைய உணர்வுகளுக்கு கொஞ்சம் மதிப்பு கொடுத்துருக்கலாம் பட் காலம் கடந்து அதை போய் யோசிக்கிறதுல எந்த விதமான அர்த்தமும் கிடையாது இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அடிக்கடி நான் அந்த ஷோல சொல்றதுதான் 
இந்த லைஃபுடைய டெஸ்டினி அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டதா தான் இருக்கும் கூடுமான வரைக்கும் இந்த முடிச்சுகளை நம்ம மாத்தி போடவே முடியாது எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர் ஒருத்தர் சொல்வாரு ஓம் பொண்டாட்டி வேற யாரும் தூக்கிட்டு போயிட முடியாது அவ உனக்கு தானே உனக்கு தான் அப்படிங்குவாரு தட்ஸ் வெரி ட்ரூ சோ இதெல்லாமே வாழ்க்கையின் விசித்திரங்கள் கடந்து வாங்க தாயங்கள் ஆறுவதற்கு கொஞ்சம் காலகட்டம் எடுக்கும் பட் உங்களுக்கானவங்க உங்களுடைய வழியில காத்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத மட்டும் உறுதியா சொல்ல முடியும் ஸ்டேடியம் எஃப் எம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க